Good morning, everyone. May good time. And also to all of our online viewers, good morning to all of you. Please, please don't forget to share this live video and like to our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, Christian Gospel Church, Tabularing Me. And please stay tuned till the end of our service. And now, brothers and sisters in Christ, as we give praise and adoration to our God this morning, let us be reminded how important it is to be in tune in praising God this morning. And that we must be physically, emotionally, spiritually ready in coming before the Holy Presence of God. We believe that we don't ask for forgiveness because God already forgave us. But rather, we, we must ad confess and admit that we sin. So let us pause for a moment and I will give this time to the people who are listening right now and who are here right now to examine ourselves so we can worship God together in spirit, spirit and in truth. Let us pray some of
prayers and, in, and even in keeping us safe every day. You know, brothers and sisters in Christ, grace really does change everything. You know why? He shows up when we, when we don't know what to do. He let us know that He is here for us. And He does it even in His most amazing ways. And He even sends us messages to remind us that we are loved. He has even spoken to us through His Word. And that is all because of the grace of God. His amazing grace for us. The grace that changes everything. Yes, sir. 
is sufficient and more than enough for us, oh God. We just claim for healing, oh God. We claim for protection. We claim for your provision, oh God. Employment. And may the people, oh God, who are in the sitting right now, who are, who are even here right now, oh God, who are struggling, may they be enlightened by your power, oh God, by your promises that you are fighting their battles and that you are bigger, oh God, than all their battles, than all their struggles, oh God, promises. And as we continue our service this morning, oh God, as we meditate and ponder upon your word, may the words that comes from the from the mouth of your speaker this morning comes from you and may the and may you fully understand, oh God, and live in your will. All the glory, honor, praise, and thanksgiving be unto you in the mighty name of Jesus. Amen. Please be seated. children of God, good morning. Kung sa mga orasan, hindi niyo nakita kining itong uh, video. Buntag, utog hapon, good day, good afternoon, good morning. Sa tanay na itong mga online viewers, doon na tayo more than 10 who are online with us right now. Thank you for being with us as we worship the Lord in the beauty of His holiness. Let us continue our series of messages in the book of Ephesians. We are still in the book of Ephesians chapter 4. Medyo taas-taas ang atong uh, pagtuon sa chapter 4. Half of the chapter 4 ato nang nahimo in two Sundays. So, naghan ba na kamaturan na atong makita din he? Na humana ka sa last Sunday about the gifts for the church. Ang gasa na gihatak sa Diyos sa Iglesia. Chapter uh, part 1 and part 2. Karon na nasa kita sa thinking and living in Christ. Part 1. Next Sunday would be part 2. Sa tanan nga wala na kasubaybay sa tanga series, you can visit our YouTube channel, Christian Gospel Church Tagbilaran. O nga dito atong series of messages, Nandito dito atong i-cluster ang atong mga playlists na mga sermons para mabalik na ninyo. Alam sa itong mga online viewers, salamat nga fresh na fresh na naghiusa all together in worshiping our God. Let us read Ephesians chapter 4 verses 17 to 24. The letter of Paul to the Ephesians chapter 4, he writes, in verse 7. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. That, however, is not the way of life you learn. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regard to your former way of life. To put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. To be made new in the attitude of your minds. And to put on the new self, 
created to be like God in true righteousness and holiness. Ang Diyos na napanalangin sa pagbasa sa iyong napulo. In verses 17 to 32, makini ang atong uh, himon nga series o part 1 karang napuntag. Living and thinking in Christ. Ang pagkinabuhi o ang pagkunahuna diha kang Kristo Isus. So, kaya na to, sa pagtanaw ang verse 17. Ingon si Pablo, So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Giskota ni Pablo ang former way of life of the believers in Ephesus. Sama sa libro ni Pablo sa Roma o sa Galatia, din hi usab, gibalik ni Pablo, pagsaysay, kun unsa ang atong kinabuhi sa una, ingon nga mga hintil. Atong tokion, kun unsa may kong ipasabot ni Pablo, that you must no longer live as the Gentiles do. So may magpasabot niya o mga hintil na gihimo. Dili na kuno kita magkinabuhi, ingon sa gihimo sa kinabuhi sa mga hintil. Ikaw ka ko, kung dili kita hudiyo, itawag kitang hintil. So buk mapasabot na kita ng mga hintil, karon na panato ang futility of our thinking. Manang na si Pablo na dili ka mo mapariha sa mga hintil. But we are all Gentiles, kung dili kita hudiyo. So tanaw na to, sa pipila ka mga translation sa Biblia, kung sa may buti pasabot ni Pablo, kumiyon siya. Living as the Gentiles do. Wala ko na to, pagtanaw ang New King James Version. Kaya ganina na ito nung ibasa sa New International Version. Sa New King James Version, na iyon si Pablo, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles do. Mga yung kinisag, the rest of the Gentiles, hisgot siya na ito, kita hindi. Pero dili ka magkinabuhi, sama sa uban nga mga hindi na nagkinabuhi. So he is not referring na ito karon ng mga hindi na naa na kang Kristo Jesus. Kaya lawas ni Kristo na, na compose na siya sa hudiyo o bilik hudiyo. Gitawag ka na siya of the church. Remember, sa ito na nakakunan, there are three groups in the Bible na gihisgutan o gisulatan sa Diyos. Kinsa itong tunog ang grupo sa mga tao na nasa Biblia. Una, mga hinti ay hudiyo. In 1 Corinthians 10.32, mga hudiyo. Ikadawa, mga hinti. Kung ikatulo ang simbahan sa Diyos. So ang mga hintil o mga hodiyo, makini ang nagkompos sa simbahan sa Diyos. So pagsulat ni Pablo, na dili ka mo mahimag, mahimag, magkinabuhi ingon sa mga hintil, wala siya nag-refer sa hintil na naa sa iglesia, ikaw o ako. But he is referring to the rest of the Gentiles outside the church. So kung sa may kinabuhi di ay sa mga hintil na wala diha sa church, baka na isgutan sa rong taon-taon. Sa Amplified Bible Version, nag-ingon si Pablo, that you must no longer live as the, oh, quote and quote, open and close parenthesis, the unbelieving Gentiles. So, nagduso ni siya, na kinikibingo ni Pablo nga Gentiles in the church, dili ni siya maoy buot ipasabot na to. But, the Gentiles outside the church. Mga hintil nga gawas sa iglesia. Kay kitawag siya unbelieving. Ikaw o ako nga nasa iglesia karon ng mga hintil, we are believing. Therefore, Kining hintil ng ibot pasabot ni Pablo, the unbelieving outside of the church. Another version. 
Young Literation Translation, YLT. Ye are no more to walk as also other nations walk. Ang sama ng other nations. Dili nasod nga iya sa Dios Other nations. Buot pa sa buot, mga nasod na wala may sulod din ha sa lawas ni Kristo. So, means that other nation, the rest of the Gentiles, the unbelieving Gentiles, that is out of the church. Ikasunod, the New Living Version, NLV, yung si Pablo. You must not live any long, longer like the people of the world who do not know God. Now, ato ni Giisa-Isa, aron makaibalong ka, kinsa gisultihan ni Pablo, na atong tanahon na di ka maparihan nila. People of the world who do not know God. So nga itong iskotan ka ron, niya si Pablo, di ka makinabuhi so sama sa mga tao sa kalibutan na wa na kaila sa Diyos. Last na translation na itong tanahon. The TLB. Iyon siya. Live no longer as the unsaved do. Pakinabuhi dili susama sa wala pa maluwas. So, kung ako ni siya isummarize, pag ingon ni Pablo Binha sa verse 17, So, I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. And this is the way the unsaved people, the people who do not know God, live in this world. Ang buti pasabot ni Pablo na nga itong ikinabuhi, dili parihasama kanila. We no longer live as the unsaved, the people who do not know God, live. Kaya kung sa panday ilang kinabuhi sa mga tao na wala makaila o wala mga luwas dinhan sa Diyos. In the futility of their thinking. Kung saan ang futility? Why hinungdan? Ang mga tao na wala maluwas, ang mga tao na mga hintil na wala mabutan din sa iglesia, wala makabaton sa kinabuhin walay katapusan, ang ilang pangunahuna walay hinungdan. So, mayroon si Pablo, dili kita ang kinabuhi susama kanila na walay Diyos o wala makila sa Diyos na walay hinungdan ang ilang pangunahuna. I will uh, remind you again nga ang tao aduna yung tulong kaparti ang dikta mawala sa atong theology of man. Itawag siya the trichotomy of man. Three parts of man. Ang tao aduna yung tulong kaparti lawas, kalag, o espiritu. Lawas, kalag, o espiritu. Asa man gapit ang atong huna-huna. Pag ingon ni Pablo din ha, the way the unsaved think, si Pablo din refer sa atong kalag. Kay din ha sa atong kalag, anaa ang atong huna-huna. Anaa ang atong emosyon, atong pagbati. O anaa din ha, ang atong pagbulukan. Nga nung importante na tutunan ang three parts of man and the three parts of the soul of man. Anong nasabda na to, ang sulat ni Pablo na iyang gitumbok din ha sa atong huna-huna. And our mind is part of our soul and our soul is part of our personality as a person. Kaya ang inong kalag, na din na ang atong una-una, ang atong pagbati o ang atong kabubuton. So Paul here is referring the Gentiles thinking on their mind. Sa ato pa, ang atong una-una, part sa atong kalag, na una-una ang dili Diyos nun o walay hinungdan ng una-una. Itawag na siya ang futility of their thinking refers to the mind of the soul. Now, kinisiya 
nga futility of the thinking of their thinking nga naas ilang muna-muna posible kini nga anako ni Nimo o nako mas kinaapata sa iglesia mananiyo si Pablo ayaw na mo muna-muna ni anak so he described ni Paul kung ano sa di ay ang muna-muna sa mga tao na huwag na kaila sa Diyos tanawa ang verse 18 Ang verse 18 ninyo si Pablo, They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. <laughs> nga naman, nagitawag man siya na to, nga walay hinunggang ako na muna. Because that the status of the default or natural mind gidang uman sa damutang espiritu. Gipagahi ang ilang kasing-kasing. Tungon kayo nang itita nila muna-huna, therefore ang ilang kasing-kasing migahi sa pagsabot. They cannot understand the word of God. Mao na nga mga tao magdalang Biblia, Maingon na sila, Oy, born again na dahil ka, kaya nagdamang ka Biblia. Muna'y kasagarang sauti sa mga tao, ng mga ignorante. Diba? Ang buta din eh. Because of the ignorance that is in them, they cannot understand the word of God. Magdalaga ni ka Biblia, ignore ka nila na, born again na ka. They do not understand na naa sa Biblia ang pulong ng born again. That kung dili ka born again, dili ka makakita sa ginharian sa Diyos, dili ka makasulod sa iyang ginharian, wala kinahangal ka ma-born again. But people in this world that do not know about God in their minds because it was darkened, kung magingita ni mong muna-muna, gahing ang imong kasing-kasing. Muna kung inyo silang walihan na ang kagahing sa ilang kasing-kasing sa pagsabot sa pulong sa Diyos. Why? Because that is the default status of the old natural mind. Maski ikaw karon o ako karon, anaapan nato na na mind. Tungon kay ang naborn again sa tulong ka parte sa tao, mao ang spirit, not the soul, neither the body. Therefore, ang atong kalag wala pa na naborn again. Ang atong lawas wala pa na naborn again. Ang nabunagin nato ito, maong atong ispirito. Now, katong mga cell group members nato ito, nakasambot sila ni Hine. Kaya ato na ni Gisgota sa atong uh, Bible study. That the three parts of man, ang nabunagin is our spirit. Why? It is the spirit that is dead. Namatay ta ispiritually. Nabulag ta gikan sa Diyos. Balikan na ito kanilot dito sa Garden of Eden. Kiingnan si Adan o si Iba. Dili ka mumukaon sa bunga, sa kahon na sa tunga, sa garden. Kaya kung inyong kaunon, mamatay gayon ka mo. To make the story short, ning kaon si Adan o si Iba. Namatay ba ang ilang lawas? Wala. Namatay ba ang ilang kalag? Wala. Namatay ba ang espiritu? Oo. Tungon kay gipalaya sila sa presence of God. Nahilayo ang tao sa Diyos. Mga namatay kita is spiritually. And we need to be born again. Managin yun ni John chapter 3 verse 3, verse 5 and verse 7. We need to be born again. So ang atong spirit is now born again. How about siya yung kalag? Wala pa na born again. How about siya yung lawas? Wala pa na born again. Mauna nga, the default status of the old natural mind is darkened by the devil o niyang ilang kasing-kasing ipagkahi sa demonyo mo nang kahi mo sabot sa pulong sa Diyos. So what we need to do? Kung naapalang nato sa atong iglesia, we need to renew our mind. Mau kinigingo ni Pablo, Mauni nga dikta maghuna-huna, sama sa huna-huna sa mga walay Diyos. Kaya naapay mga Kristohanon nga maghuna-huna, magduda pa sa ilang Diyos. Manang kinanglanta sa pulong sa Diyos. 
kinahanglan ka nga magampo sa itong mga buhay na Diyos ka inaw o musimba ka niya in order for us to be strong in the days of the storms. Ikaduhang description ni Pablo, verse 19. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. Makin yung description sa ikaduhan ni Pablo sa huna-huna sa tao na walay Diyos. Na what ana o kitawag sa inyong of sensitivity. Dili na siya conscious sa iyong relasyon nato sa Diyos. Kung mohimo siya sa lahat, normal na na para sa iya ha. Dili na siya makonsensya. Iyang dagon yang kagulingon sa pagingon. O, oh, ako kang isunto kay maot mo ka. Ako kang iposil kay dautan mo ka. They tend to justify the sin that they have committed. Dili na sila mubana sa panahon na makasala. Nga naman, nawalan sa sensitivity that doing the wrong thing is against the will of God. Mo na mga Kristohanon, kung makasala, diritso tag, sorry Lord, kaya nakasala ko. Di na kumuusap, gino, pasensya na Lord. Why? Because we have the conviction of the Holy Spirit that is in our spirit. Nabuhi na nga itong spirit, manong pagkabuhi sa inyong spirit, siya mo kontrol sa inyong kalak, siya mo kontrol sa inyong lawas. Mga mga Christians, dalikra, mangayo, o sorry, o muingon, di na kumuusap Lord. Kano ka? They, they, they have given themselves over to sensuality so that they will indulge in every kind of impurity. Now, kasagaran mo ni Mahitabog sa mga young people. Sensuality. Mo indulge na siya o impurity. Manang sakit paminawan na mo marsa ang babae. Here comes the bride. Three months inside. Ano man ang siya? Because of our thinking. Mayroon na mga young people, huwag yung tunak kung tuyo nga. Ano man? Ingon man sila, love is blind. In the dark, we close our eyes so we do not know what can happen. Ano ba? Para na it will result to impurity. Ano ang mga bata noon? Palihog. Maintain the holiness of God in your life. Preserve your bodies for your future partner. In that way, wala ka din hinga pang kuna. Abi din yung ano? Ang sinugdanan niyo, ganun doon ay sala, tumod na sa ato kuna. I will expound that later on. Third, and they are full of greed. Ang mga tao sa gawas, ang mga tao na may Diyos, na puno ang ilang una-una nga, unsay ako, unsay ako, unsay ako, unsay ako. Greedy. Kung mo simba, ang simbahan o sakya itong mga Kristuhanon, ay, di na kong umbali, kaya wak ko'y nakuha sa pagsimba. When you go to church, ang kasagara na ito, na una-una, mo simba ko, aroon kong panalanginan. Well, that is partially true. But the 100% true is this. I need to go to church aron ako mahinong panalangin sa akong mga kawal. Anong musim ba ka? Aron kita mahinong panalangin. Ang ubahan musim ba? Aron makakuhag panalangin. Kung tungkol kayo wak may nakuha, di na kung musim ba. At kung napos lang yung simbahan, pagkaabot sa lang simbahan, lagi mo ni mga tao, hindi na kung kumubalik. Kanto na po sila yung simbahan. Uy, mga dato naman eh. Di ko saan kumubali. Why? Because our purpose of coming to church is to get something for us. And that is greediness. Di ka mapariha sa mga tao sa gawas. But when we go to church, may yun ka sa itong kapalikon, Lord, mahal ka po sa simbahan, hinuha kong panalangin sa mga tao na nalit to. So that when you go inside the church, may yun ka, Oye, so, nalit ka sa gambat, kinisimbahan ka. Di ba madasig ka? 
Uy, bitaw, salamat po kay Danhan na. When you see each other's faces inside the church, madasig ta, salamat kay nagpadayon ta sa pagpangalagan despite sa COVID-19. Apan ang mga tao sa gawas, dili na na ang ilang mga mga. Apan kita nga na sa sulod, kita ni Pablo. Forget it. Ayaw pagunahuna sa Manila. Pagunahuna ta, nagdihan ta sa Diyos. And that is the way magaan say, people think why. Look at the futility of their thinking. Na asila mo na mo na. Tungon kay na asila mo na mo na ng away hinungdan. Mo bati ko silang mga buta ng away hinungdan. Mo himo silang buta ng away hinungdan. Why? Kay ang nagdikta sa imong pagbati imong buto. Ang nagdikta sa imong buhaton ang imong kasing kasing. So, na ay order of actions. Una, imong hunahuna. Ikadoha, imong ang dibati. Ikatulo, imong dibuhat. Dili mo buhat ang atong lawas kung walang tayo dibati. Dili mo bati ang imong una, imong kasing-kasing kung wala ng hunahuna. So, ang tanan nagagigan sa atong hunahuna. Mala nga, Atong pagkuhon ang atong huna. huna. Kaya mga ka na mo sa mga tao na walay Kristo. Kung nun sa inisod sa auto, mga na iniabot sa kasing-kasing, mga na iniabot sa trabaho. Tungon kay nasukok ka na tawana, ay iniabot sa kasing-kasing nagbuto-buto sa kasukok. Mga na huwag ka makamatikon na nakikita ka o kung sinyo iniabot na kuha o iniabot na lungga mga tao, tungon na sa ka suko ni mo ug sa dibate ni mo kasakit sa imong kasintasan. Pero kay imong otok hayahay. Kay imong otok okay na color. Ang imong lawas mo ko okay na. Min kasalamat sa Ginoo dasi kay ka, di ba imong lawas dasi. Pero miyo nga ni ka kapoy man ang dinabuhi koy. Usin ba ka ko kapoy man, di may imong lawas bitaw kapoy. Ayong lakaw, adi jud ka mo lakaw. So, ang atong i-fight mong tiksonan ang atong una una. Now, kung sa may hindi ko ni Pablo ng ato sa tanan na nasa sulod sa iglesia. Verse 20. That, however, is not the way of life you learn. Now, si Pablo, verse uh, verse 18 and 19, that's not the way how you learn from the gospel. Dili na mga atong katunan. Ilaratos mga why Diyos. Kung sa may ato ah, When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Christ Jesus, you were taught with regard to your former way of life. Kung sa matong former way of life, kato atong kibiskas, 18 of 19. With regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Put off your old self, which is being corrupted. Ang atong old self is corrupted by its evil desires. Deceitful ka ng pagpagilag sa imong kapalingon. So this is the way the same think. Kung kanina mauti huna-huna sa mga dili luwas, karon mauti huna-huna sa mga luwas na na nasunod sa iglesia. Put off your old self. Kung saan ang atong old self? Verses 18 and 19. Mautoy atong kinaiya sa una, dautan. Maghuna-huna kitag dautan. Mubati kitag dautan. Muhimo kitag dautan. Ngayon si Pablo, put off. Kuha ah. Pukasa ka na. O isalibay ang atong daang kinabuhi. Why? Because he said, we are created to be like God. Look at the verse 23. To be made new in the attitude of your minds. Asa ang itong pag Pablo? Minds that is part of our soul. And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. 
So, si Pablo nagtanaw, may tungod sa ato muna muna, the way we think, wala na sa una, kubuo na na nato o ilabay ang bago nga kinaiyamay atong isuot. Asa na napita, ang naa sa atong kalag, sa atong muna muna, ipabutang sa Diyos sa imok atong muna muna na kita matarong na magbalaan. Kining doha ka pulo. Gusto ni Pablo, i-insist sa atong muna muna. Ikaw, nga luwas na, matarong ka na, righteous and holy. Ipabutang sa itong muna muna na kita matarong matarong na. Why? Kaya kung mabutang na sa atong may na kita matarong na, ang atong pagbati, gaan. Ay, salamat po, naday ko'y salam. Dili na po at inong pagbati. Tungon kay giing ng kaspulong sa Diyos, bisang kinsang anak ang Kristo, matarong na siya o balaan. Na kung ikaw matarong na niya, balaan, kung sa'y feeling niyo mo, you are thankful to God. Mapasalamatong ka sa Diyos, dinong no, salamat kay Lisa, di ko tarong sa mong silingan, ako kaaway, iyan tanaw na ako, marahok di mo niyo, pero tanaw ni mo na ako, anak ko ni mo. Kung naanda sa ito muna muna nga anak ta sa Diyos, matarong na ta, kunya balaan na ta, ang atong pagkinabuhi, susama sa pagkamatarong o pagkabalaan. Ang sa gingon sa Proverbs, As the man thinks, so he is. Ingon ang tao maghuna-huna, kung kinsa siya, maugyod na siya. Panalitan na yung kara, ako, ako gihinan mo ko ni nanay sa una pa, gamay pa ko nga, bulong mo na ko. Manakaroon, usahin ko magkapasan, usahin din, eh, kaya bulong mo ko na ko. You are driven by the idea, by the thoughts in your mind na maski gamay pa ka, gihinan ka, bulong ka na ko, huwag ka hinunggan. Pag dako ni mo, bulong yun ka, huwag ka hinunggan. Therefore, ang bata na himong delinquente sa katilingban. That is the cycle of abuse and that is part of the development of the child. Mara ko noon sa imong isulti, sa imong isip ka tao, mo ka na kumutang sa imo na ko. Am I right? Kung gain ng kaka, ay bright ka na yung mataa. O sige, yun ang buon kay bright ko. Buutan yun yung mataa. Gikan mo ni sa una, buutan yun eh. So ang bata, maningkamot na buutan ko, maayaw ko. Mo... Maningkamot, mo strive siya. Ano naman, giingnan siya ng bright. Kung ikaw, may kasing pagalingan, at yung kahinungan ng pagkabana, bulong yun ko. Huwag ko eh, kabang kaagan. So, kung sa may metabo ni mo, magsigiro kang lingkod. Niya, kung away yung kasing masawa, niya, sa tilan na, huwag ko kabang kaagan yun. Niya, may po asawa, bita, huwag ko kabang kaagan, 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 huwag ko kabang maghikog na lang. Ganun man, maukanay, pulong, kanibutang sa muna-muna. For what a person and man thinks who he is, so be he. Kung niya, Karol, gignan man ang mga Kristohanon, balaan na ka, matarong na ka, wala ni bisang kinsa, nga maka, huwag kang sa imong pagkamatarong, sa imong pagkabalaan. Kung maukanay, gignan sa imong akong muna-muna, ang imong emosyon, Ana usab ang kalipay. Dili na ka mo feel o condemn. Di na ka mo feel nga i-judge na ka. Gihukman ka. Wala niyan si Pablo sa Romans 8:1. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na. So kun ikaw karon balaan, ikaw karon magtarong at ubangan sa Dios, think it twice and thrice and many times that I am righteous, that I am holy in the sight of God. Why? Because if you think you are righteous and holy, ang imong pagbati will also think happy. Ang imong buluhaton, happy. Correct? Ang imong buhat, maayo. Ang imong pagpuyo, maayo o balaan. Why? E diingnan ka na ikaw, maayo o balaan man ay gusto ipakita ni Pablo. 
living in the newness of life. Pinso ko nang higala, ayaw tuguti ang imong pagmanamunang daotan. Ayaw tuguti na ang demonyo mo influensya sa imong manamuna na doon ay pagkadaotan. Limpyo na kita eksoon, balaan na kita eksoon, at tungod niya na makakinabuhi kita na limpyo o balaan. Makabuhat kita sa maayo o nindot ng mga butang. Tungon kayo mo ka niyang idikta sa imong atong muna-muna, mo ka niyang itong dipati o sa atong ng mahimu. Kung ikaw ka ron, anaapa sa pagmuna-muna na ikaw maimperno tungon sa imong ibuhat. Kung anaapa ikaw sa pagmuna-muna na ikaw nag-antos kayo wala kayo panalangin. Kung ikaw karoon na sa pagmuna-muna, nandito ko kahimog maayong kay ako daotan. The good news is, if you accepted Christ as your Lord and Savior, kung mutuo ka kang Kristo ko na matay dito sa cross, aron ikaw, himoon niyang anak, ikaw, nagaan niyang balaang espiritu, ikaw, himoon niyang balaan sa natubangan, dawata siya karoon, sunod siya yung kasing-kasing. Ablihi ang imong kasing-kasing, dawata si Kristo ng imong ginoong manunuwas, kaya pinagin niya na ikaw himoon niyang matarong, ikaw himoon niyang magkabalaan, ang tanan magkinabuhi sama sa kinabuhi ni Gini si Kristo sa pagtanggitin pa sa sigalibuhan. Hindi mo kasi gawag ang karot sunod sa iyong kasing-kasing. Suntihi siya. Karot siya mo sa dugol ka ni mo. Tao ba siya? Parang ikaw ang kabatong sa kinabuhi walay katapusan. Kaya kung kita anak-anak ng Kristo, iksoog higala, let us not think as the Gentiles do in the futility of their thinking. What we need to do is to live as righteous and holy children of God. Let us pray. Father God, salamat sa mga tulong ang mga pangalulong ang karoon. Salamat o God na di rin na kami mag-una-una na kami dautan, di rin mag-una-una na kami way hinungan, di rin mag-una-una na maning kamot may arun kami makabatong sa kaluwasan. Tumot kay ikaw, imong ihatag si Kristo na nagpakamatay dito sa cross. Aron kami mahimong matarong o mahimong balaan din ha sa inyong ginagay. Salamat ko Diyos, nga isip mo sa kaiglesia. Kami karon magmunahuna ng balang espiritu mo na kontrolar sa munahuna, nagkakontrolar sa aming pagbati o nagkakontrolar sa mga butang na aming pagkahimohon na nagahatag ng himaya nga ha sa inyong langit no. Dalayon ka, O Diyos, di mo lang mga himaya, lubog-bog ka niyong dana, pinaagi sa ngala ni Christ Jesus. Amen. Thank you for the wonderful message, Pastor Bong. Fundamentally, the message tells us that for Christians, we must there must be a break from our past. But the past, Jesus isn't merely added to our old life. The old life dies and He becomes our new life. So now let's sing this our response song here because everyone to please rise. Declaring that we are no longer ashamed, afraid, or bound, knowing that we are a new, we are a new person in Christ. The old is gone, the new has come, and glory and praise to God, because we are alive in Christ to live and walk in the newness of, new, newness of life. No. 
sa ato ni giwali ka ganina kung ikaw nagatuko sa kamatayon ni Kristo Jesus. Duha kadagway ang atong makita sa iyong kamatayon. Ang iyong lawas na napuno sa labot, kung kita nakahibalo nga maski si Isaiah mayon siya, nga diling na forma ang tao ang lawas ng naong ni Kristo. Tungod ka na sa labot nga iyang nadawat kay ang um, latos sa mga sundalo ng Romanhon, ang tumoy niya na na ibulitas. Kada hapag niya nila sa lawas ni Kristo, inigbira apil ang iyahang unod. Kung sa naong may go, sa aping, mada ang unod. Sa kadaghan ng mga lapdos, hapag sa mga Romano ng sundalo, napuno ay ang lawas ng labot o nakakuha ang mga bunod-bunod siya na lawas. Yung anak kapait, yung anak ka, yun ang picture na nakita nato when we read the Word of God, the description of Christ's body. Tungod na, ino, tungod na, iksoon sa imong akong sala. Iliunta ang ayan na hikabukan na ang Kristo. Ang pananong ihimo na na nagmalagi ka itong duha ka buong magkasasala na naas na kilira ni Jesus, wala man nila ino na naa. Wala man ipariha nila ang kamatayo ni Jesus sa katong kawatan ni Duha. Nga silang tulong, pariha ng kahaa, pinalti niya ng panahon. Anong ginanang ang yun ang lawas ni Kristo? Tungod ka na kayo nagdalas siya ang kaayuhan. Walang laang dugo ni Kristo na ni Agas dito sa Cruz nakapahiglot ni Mugnako, nakapasayo sa atong sala, gahapon, karun o maabot, ang iyong lawas, para asa. If God is interested to purchase us using the purchase power of the blood of His Son, ano ginanap sa iyong lawas? Tungon ka niya si Isaiah at si Peter, through His tribes, we are here. Dili man ang pan na nakaayon nino kung dili ang pagtuon nato sa nahitabog sa lawas ni Kristo dito sa Cross. Ikaw karang igsoon kung nata sa online o naman sa on-site karang nga nadili sa congregation. Kung doon na kay Balatian karang ito kiyan ang Kristo Jesus. Tuohe na pinaagi sa labon ni Kristo sa Cross ang imong ibati karang iayon na niyo. Tuohe siya. Dili kay ang pan kay ang tuuhan, kung dili ang ibuhat ni Kristo dito sa Cross. Tuuhin siya, na siya ang nakaayaw ni mo, nakaayaw ako. Ayaw na pag iyon na Lord, ayaw ako. Kung dili, Lord, salamat sa iyong pag-ayaw ka na ako. Pinaagi sa labot na nadawat sa iyong anak dito sa Cross, ako iyong ayaw na. Tungon niya na, ang kinabuhi ni ka, na lingon, dili masakit di mo covid kunya dugay ta mamatay kay do na pay suko misyon ang Ginoo sa imo akong kinabuhi kung kita makahibalo o makahinumdom na kita gipasaylo sa atong mga sala kung ipartik na to sa wine ipasaylo ta gahapon karon ug maabot it will prevent us from sinning for the Lord ani gyud ni dapit ang imong pulong ang pagtaguhan sa atong kasikasin ang ato dili makasala bako kami. So higala din sa on, when we partake this Holy Communion, we believe na kita makinabuhi ingon sa bako ng tao, ingon na pinasayo na sa Diyos. Dili na kita magpadayon sa ato ng kapawa. Ito mo atong mga ulo, atong susiyo ng atong kabalingon mo. If indeed, tinuod ba nga kita na tuo ang Ginoong Isa Kristo at tungod siya mga labot, ikaw ka po yung kiayon. At tungod siya ang dugo na naulang dito sa krus, ikaw ka po yung kiayon. Let us prepare our hearts and minds as we partake this holy word. Ginoong Diyos, pasalamatan ka na mo tungod siya mong bukma. Salamat nga mong ihatak ang imong anak, diri ka na mo. Kung salamat nga bisan, diri na mong maantos, diri na mong maimagine kung iyon sa siya pagpatay, kung iyon sa siya sa pagpintay dito sa krus. 
Ingon ala ang imong pagpakita kanamo kung iyon sa mo kami sa paghibog man. Iyon sa mo kami sa pagpangga. Iyon sa mo kami sa pag-ayo sa among mga balatian, pag-ayo sa among mga sakit sa among kalag o espiritu o pagpasayo sa tanan ng mga kabugawan. Salamat o God nga as we do this, as we eat and drink this bread and wine, we proclaim your son's death on the cross and the coming of the Lord Jesus Christ. Mungkin yung minsahi sa iglesia sa ginoo ang among di nawali. Huwag kami lang iwali kundi lang imong anak na namatay dito sa cross. Huwag kami lang iwali kundi lang minsahi sa kamatayo ni Kristo dito sa cross. Wala kami lang iwali kundi lang kaluwasan na gitanyag ni Kristo tungod sa pagkamatay niya dito sa cross. So as we partake this holy communion, may your body, the church, be glorified and your name be lifted up and In Christ Jesus' name we pray. Amen. Sa gabi sa pagbudhi ka niya, ikuha sa sa tinapay, kung saan kapasalamat na siya, kinipikas-pikas o mingo. Kinay mga akong lawas, nag-iulang alam ka ninyo, buha ka ninyo kinip sa paghandong ka ako.
Kasamang pagi usab tapos ang panghapon ikuhan niyang kopa o nangingon. Kining kopa maumbagong pakiksa at lihat sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo ni ini sa paghandog ka na. Manilugta at ang ito ng Diyos.
give these abundant blessings back to you and make this tithes and offering all that we use for your glory. In Jesus' name, amen. So as we close our service this morning, I know that we are all blessed today and I hope that we will live each day with a grateful heart, grounded with the love of God and know that in our weakness, He is strong and He will complete the work that He has begun. He Himself is within us, leading us home step by step.
buhat dito sa cross marinyo ginoo nga mo na huna aron nga mo kasing-kasing ubatik sa gugma sama sa pagkigugma kanamo ug mo buhat sa mga butang nga naghatag og himaya sa imong ngalan o karon nato kaniya nga migahom nga magabantay kaninyo nga dili magahulog sa pagpasundayag sa atubangan duniyogan sa nakong kalipay nga to lamang sa tong abuto nga Dios pinaagi kang Kristo Hesus nga atong ginoo may ang pagbulot-an kahimayan karon nga hangtod sa kahangturan Amen. Oh, amen.